அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கக்கூடிய டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல சயின்ஸ் புக்ல இருக்கக்கூடிய தேர்ட் சாப்டர் தெர்மல் பிசிக்ஸ் பார்க்க போறோம் வெப்ப இயற்பியல் இந்த வீடியோவை தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்க எல்லாருமே பார்க்கலாம் நான் பொதுவாக எல்லாருக்கும் பொதுவாக நான் சொல்லி தருவேன் ஃபஸ்ட்டு வெப்பம்னா என்னன்னு பார்த்துக்கலாம் முதல்ல இயற்கையாக வெப்பம் எங்கேருந்து கிடைக்குது சூரியன்லேருந்து நமக்கு வெப்பம் கிடைக்குது அதுதான் வெப்பம் ஃபஸ்ட்டு வெப்பம் இந்த லெசனுக்கு நீங்கள் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ அது உள்ள இப்போ நம்ம தெளிவாக இந்த வெப்ப இயற்பியல் லெசனில் பார்த்துட்டு வர போகிறோம் அதில் முதல்ல இப்போ இந்த லெசனுக்கு உள்ள போகிறதுக்கு முன்னால் வெப்ப நிலைனா என்ன வெப்ப ஆற்றல்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ சுருக்கமாக சொல்ல போனோம்னா ஒரு தண்ணியை சூடுபடுத்தணும்னா ஒரு தண்ணியை சூடுபடுத்துறதுக்கு நம்ம ஒரு ஹீட் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது ஒரு சூடு கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது அங்கே அப்போ ஒரு ஆற்றல் நம்ம பரிமாறப்படுது அதுக்கு பேர் தான் வெப்ப ஆற்றல் இப்போ அந்த வெப்ப ஆற்றல் பரிமாறினதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணி என்னாகும் சூடாகும் அப்போ அந்த தண்ணியோட வெப்பநிலை உயர்தில் அதுதான் வெப்பநிலை அப்படிங்கிறது அந்த தண்ணி அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து நம்ம சூடுபடுத்துனதுனால பத்து டிகிரி செல்சியஸாக மாறிடுச்சு அப்போ அந்த பத்து டிகிரி செல்சியஸுங்கிறது தான் வெப்பநிலை பத்து டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு நான் சொன்னேன்ல அதுதான் வெப்பநிலை வெப்ப ஆற்றல்ங்கிறது என்ன அந்த பத்து டிகிரி செல்சியஸை மாறுறதுக்கு நம்ம ஒரு எனர்ஜி கொடுத்தோம்ல இப்போ ஸ்டவ்லேயோ சிலிண்டர்லேயோ ஏதோ ஒன்றில் நம்ம ஹீட் கொடுத்தோம் ஹீட் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு எனர்ஜி கொடுத்துருப்போம் அதுதான் வெப்ப ஆற்றல் அதோட யூனிட் வந்து ஜூல் அப்படின்னு குறிப்போம் அது எவ்வளோ ஃபைவ்னு எடுத்துங்க எக்ஸாம் ஓகே அதோட யூனிட் என்னது ஜூல் எனர்ஜி எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்குறோங்க அந்த எனர்ஜி ஜூல்னு குறிப்போம் வெப்பநிலை அப்படிங்கிறது அந்த தண்ணி எவ்வளவு சூடாக இருக்குது அது குளிர்ச்சியாக இருந்தால் கூட அது வெப்பநிலை தான் மைனஸ் டுவெல் டிகிரி செல்சியஸாக இருந்தால் கூட இந்த தண்ணியோட வெப்பநிலை எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் மைனஸ் டுவெல் டிகிரி செல்சியஸ் தான் இந்த தண்ணியின் வெப்பநிலை அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லலாம் அப்போ இதுதான் வெப்பநிலை வெப்ப ஆற்றல் அப்படிங்கிறத பார்த்தாச்சு ஓகே இப்போ அடுத்து உங்கள் புக்கில் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ அப்படிங்க பேஜில் இருக்கு தமிழ் மீடியம் புக்கில் நான் பார்த்து சொல்கிறேன் நீங்கள் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் நான் வந்து அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணுவேன் நீங்களும் புரிஞ்சுக்கோங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கில் இருக்கிறவங்க நீங்கள் பார்த்துங்க எல்லாரும் பார்க்கலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு யூனிட் இப்போ வெப்பநிலைக்கு வந்து செல்சியஸ்ன்னு நான் சொன்னேன் இதுவே ஃபேரன் ஹீட் இருக்கு கெல்வின் இருக்கு இதுல மூணு யூனிட் இருக்கு ஆனா ஸ்டாண்டர்டான யூனிட் எஸ்ஐ யூனிட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது கெல்வின் தான் இப்போ ஓகே இப்போ எனக்கு வந்து செல்சியஸ்ல கொடுத்துட்டாங்க ஃபேரன் ஹீட்ல கொடுத்துட்டாங்க நான் அதை எப்படி கெல்வினுக்கு மாத்துறது அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஃபார்முலா இருக்கு இப்போ எது ஒண்ணுமே இப்போ ஒரு ஃபேரன் ஃபேரன் ஹீட்ல கொடுக்குறாங்க செல்சியஸ்ல கொடுக்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் செல்சியஸ்ல கொடுக்குறாங்க வைங்களா செல்சியஸ் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க ப்ளஸ் டூ செவன்ட்டி த்ரீ போட்டாங்கன்னா என்ன ஆயிரும் எத்தனை டிகிரி செல்சியஸாக இருந்தாலும் கெல்வினுக்கு மாறிடும் இப்போ இது வந்து அஞ்சு டிகிரி கொடுக்குறாங்க அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸாக இருக்குப்பா அதை நீ எனக்கு கெல்வினில் மாற்றி கொடுனா ஒன்றும் இல்லை ப்ளஸ் டூ செவன்ட்டி த்ரீ போட்டுருங்க பார்ப்போம் எவ்வளோ ஆச்சு டூ செவன்ட்டி எயிட் ஆச்சு இதுதான் கெல்வின் ஓகேவா இப்போ இதே அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸில் கொடுக்காம எனக்கு ஃபேரன் ஹீட்டில் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ ஃபேரன் ஹீட் அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன ஃபேரன் ஹீட்டில் கொடுத்துட்டா கெல்வினுக்கு மாத்திரக்கான ஃபார்முலா என்ன கேன்சல் <laughs> பண்ணி 300 இப்போ 80 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் கெல்வினுக்கு மாத்தணும்னா வரக்கூடிய ரிசல்ட் என்ன 300 கெல்வின் அப்ப 80 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் ஈக்குவல் டு 300 கெல்வின் இப்டிதான் செல்சியஸ்ல இருந்தாலும் கெல்வினுக்கு மாத்தலாம் கெல்வின்ல இருந்தாலும் செல்சியஸ்க்கு மாத்தலாம் இப்போ கெல்வின்ல கொடுத்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணணும் இந்த c இங்க இருந்து போகுது -273 இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தா நம்ம செல்சியஸ்ல ஃபைண்ட் பண்ணியாச்சு தட் இஸ் தி மெயின் ஃபார்முலா இது எதுல ஃபாரன்ஹீட்ல கொடுத்தா கெல்வினுக்கு மாத்த முடியும் செல்சியஸ் செல்சியஸ்ல கொடுத்தாலும் மாத்த முடியும் தட்ஸ் மெயின் ஃபார்முலா ஓகே இப்போ அதுக்கடுத்தது வெப்பநிலையோட தனித்த அளவுகோல் கெல்வின் நம்ம பார்த்தாச்சு ஃபார்முலா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ என்ன கொடுக்குறோம் ஜீரோ டிகிரி கெல்வின் ஓகே கெல்வின் ஜீரோவா இருந்தா இப்போ நீங்க சொல்லுங்க இப்போ கெல்வின் ஜீரோவா இருந்தா செல்சியஸ் எவ்வளவா இருக்கும் ஒன்னு இல்லை ஜீரோ இங்க டூ செவன்டி த்ரீ மைனஸ் இந்த பக்கம் வந்துடும் அப்போ செல்சியஸ் என்னது மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ அவ்வளோதான் ஜீரோ கெல்வின் ஈக்குவல் டு அதை செல்சியஸ்ல பாரு அப்படின்னா மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் ஓகே இப்போ எடுத்துக்காட்டு இப்போ செல்சியஸ் வந்து ஜீரோன்னு நீங்
இப்போ இந்த கேள்வினை செல்சியஸ மாத்தணும்னு என்ன பண்ணணும் ஃபார்முலா என்ன c+273 இப்போ இது என்ன கேள்வின் என்ன ஜீரோ சி ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ அப்போ சி இங்கே வந்துட்டா டூ செவன்டி த்ரீ இங்கே வந்துருமா மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது ஜீரோ கெல்வின் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் இவ்வளோதான் ஜீரோ கெல்வின் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் ஓகே இப்போ அதுக்கடுத்தது வெப்ப சமநிலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ இங்கே ஒரு பொருள் இருக்கு இங்கே ஒரு பொருள் இருக்கு இப்போ இங்கே நான் எடுத்துக்காட்டுக்கு தண்ணி வச்சுக்கிறேன்னு வைங்களேன் இங்கே இது வந்து சாதாரண பூமின்னு வைங்க இப்போ ஒரு டேபிளில் ஒரு மேசை மேலே நான் அங்கோட்டே ஒரு கிளாஸ் தண்ணி வைக்கிறேன் இந்த தண்ணி சூடா இருக்குதுன்னு வைங்க தண்ணி சூடா இருக்கு இதை விட்டு இந்த இது வேண்டியது இப்ப தண்ணி சூடா இருக்கு இப்ப இது சுத்தி என்னது காத்து இயற்கையா இருக்கும் இப்ப இந்த சூடா இருக்கிற தண்ணி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நீங்க போய் பார்க்கும் போது என்ன ஆயிருக்கும் ஆறி போயிருக்கும் இதோட வெப்பநிலையானது குறைஞ்சிருக்கும் எப்படின்னா இதுல இருந்த சூடு இங்க கடத்தப்படுது இயற்கைக்கு இந்த பக்கம் என்னது கடத்தப்படுது அதே மாதிரி ஒரு குளிர்ச்சியான நீரை வைங்க பார்ப்போம் குளிர்ச்சியான இப்போ இது வந்து ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் ஏதோ ஒன்று வைங்க இது என்ன ஆகும்னா சுற்றி இருக்கிற ரூம் டெம்பரேச்சரில் மாறி இந்த டெம்பரேச்சருக்கு மாறி இப்போ இந்த தண்ணி கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்க்கும்போது என்ன ஆயிரும் இருபத்தஞ்சி டிகிரி செல்சியஸ் அதாவது ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்லும் இது குளிர்ச்சியாக இருந்த நீர் வெப்பநிலை அதிகமாகிருது இங்கே வெப்பநிலை அதிகமாக சுடுதண்ணி வச்சுருந்தது குளிர் குளிர்வாய் வெப்பநிலை என்ன ஆயிடுது குறைஞ்சிருது அப்போது என்ன நடக்குது வெப்பமானது இங்கிருந்து வெளியே போயிடுது இங்கே இருக்கக்கூடிய வெப்பம் வெளியே போயிடுது இது வெளியே இருந்த வெப்பத்தை தனக்குள்ள இழுத்து குளிர்ச்சியாக இருந்த நீர் சூடாயிடுச்சு இவ்வளோதான் வந்து வெப்ப ச இப்போ ஒரு குறிப்பிட் இப்படியே பண்ணிட்டே இருக்கு இப்போ இங்கே இருக்கிற சூடு வெளியே போயிட்டே இருக்குன்னா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நிலை வந்ததுக்கப்புறம் இரண்டுமே நின்றும் இதோட வெப்பநிலையும் இதோட வெப்பநிலையும் சமமாக வந்ததுக்கப்புறம் வெப்ப பரிமாற்றம் இருக்காது அப்போ அந்த இடத்துல வெப்ப சமநிலையாக இருக்குமா இதோட வெப்பநிலை சமமாக இருக்கும் இதோட வெப்பநிலையும் சமமாக இருக்கும் இரண்டும் சமமாக வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வெப்ப பரிமாற்றம் நடக்காது அதுக்கு தான் நம்ம வெப்ப சமநிலை அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் வெப்ப சமநிலை வெப்பம் சமமாயிட்டா அதுக்கு பேர் தான் வெப்ப சமநிலை முடிஞ்சுதான் இதில் ஒரு படம் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துங்க அடுத்தது வெப்ப ஆற்றல் வெப்ப ஆற்றல்னா ஒன்றும் இல்லை போ இப்போ இந்த தண்ணி வந்து ஒரு இருபது டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கு இருபது டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த தண்ணியை நாற்பது டிகிரி செல்சியஸுக்கு நம்ம மாற்றணும்னா நமக்கு நம்ம ஹீட் பண்ணுவோம் இப்போ ஸ்டவ்வில் வச்சு ஹீட் பண்ணுவோம் சிலிண்டர் கொடுத்து ஏதோ ஒன்று வச்சு ஹீட் பண்ணுவோம் அப்போது ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது ஹீட் எனர்ஜி அங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அதுதான் என்னது இங்கே நான் சொன்ன வெப்ப ஆற்றல் ஹீட் எனர்ஜி தான் வெப்ப ஆற்றல் இதோட யூனிட் தான் ஜூல் அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் எல்லாமே வெப்ப நிலை இது இப்போ இந்த தண்ணியோட வெப்பநிலை என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டால் நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் இந்த தண்ணிக்கு நீ கொடுத்த வெப்ப ஆற்றல் எவ்வளவு அப்படின்னா அதை நீ ஜூலில் சொல்லலாம் ஐம்பது ஜூல் அந்த மாதிரி அது வந்து ஒரு எனர்ஜி இதை தான் வெப்ப இதுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய சூடு தான் இது தான் என்னது வெப்ப ஆற்றல் இது இந்த தண்ணியோட சூடு எவ்வளவு இருக்குங்கிறது தான் வெப்பநிலை சரி இப்போ இந்த தண்ணி நம்ம சூடுபடுத்துகிறோம்ல இதுக்கு பேர் தான் வெப்பப்படுத்துதல் இதை நம்ம என்னது குளிர்ச்சி அதாவது சூடுபடுத்துதல் சூட்டை என்ன பண்ணலாம் கவி வெப்பநிலையை வந்து குறைச்சிட்டு கூட வரலாம் ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கிறத மைனஸ் நூற்றி ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் பண்ணினாலும் அதுக்கு பேர் வெப்பப்படுத்துதல் அப்படின்னு தான் என்னது சொல்லுவாங்க வெப்பநிலை அப்படின்னாலே நீங்கள் வெப்பமாக தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது மைனஸ் டூ ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸில் இருந்தால் கூட அது வெப்பநிலைன்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் இதோட யூனிட் ஜூன் ஓகே இப்போ இதில் ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் நான் இங்கே சொல்லும்போதே சொன்னேன் இங்கே இங்கே ஹீட்டாக இருந்துச்சா தண்ணி வந்து சூடாக இருந்துச்சு இந்த சூடு வெளியே போயிடுச்சு இப்போ இங்கே தண்ணி ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருந்துச்சு வெப்பநிலை ரொம்ப குறைவாக இருந்துச்சு வெளியே இருந்த வெப்பத்தை தனக்குள்ளே இழுத்துருச்சு அப்போ நான் இந்த இடத்துல ஒன்று சொல்லலை இங்கே இருந்த குளிர்ச்சியை வெளியே கடத்திருச்சுன்னு நான் சொல்லலை வெளியே இருந்த சூட்டை தான் உள்ளே இழுத்துக்குச்சுன்னு சொன்னேன் அப்போ அங்கே நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா எப்பவுமே வெப்பநிலை அதிகமாக உள்ள பொருள் இருந்து வெப்பநிலை கம்மியாக உள்ள பொருளுக்கு தான் என்னது வெப்ப ஆற்றல் நடக்கும் வெப்ப பரிமாற்றம் நடக்கும் இதனால இந்த சாப்டர்லேயே ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் தான் என்னது 
வெப்பநிலை எந்த பொருள் அதிகமா இருக்கோ அங்கிருந்து தான் வெப்பநிலை குறைவா இருக்கிற பொருளுக்கு போகும் குறைவா இருக்கிற பொருள் இருந்து வெப்பநிலை அதிகமா இருக்கிற பொருள் போகாது இப்ப ரெண்டு சுடுதண்ணியை கலக்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம் இது ரொம்ப சூடா இருக்குது இது ரொம்ப குளிர்ச்சியா இருக்கு இங்க இப்ப இந்த சுடுதண்ணியும் குளிர்ந்தண்ணியும் கலந்து ஒரு விசல போடுறீங்கன்னா என்ன நடக்கும் இது இருக்கிற குளிர்ந்தண்ணி இந்த இது இருக்கிற குளிர்வா இருக்கக்கூடிய வெப்பநிலை சுடுதண்ணி போகுமா இல்ல இந்த சுடுதண்ணி இருக்கிற சூட்டை எடுத்துட்டு குளிர்வா இருக்கிறது வெப்பமா மாறுமா அப்படின்னா இதுல இந்த வெந்தண்ணி தான் என்னதாமா அது வெந்தண்ணியில இருக்கிற சூட்டை தான் குளிர்ந்தண்ணி எடுத்துக்கும் குளிர்ந்தண்ணியில இருக்கிற குளிர்ச்சிய வெந்தண்ணி எடுத்துக்க போறது இல்ல இங்கதான் மெயின் பாயிண்ட் வெப்பத்தை தான் அதிகமா இருக்கிற வெப்பம் தான் என்னாகும் குறைவா இருக்கிற வெப்ப பொருளுக்கு கடத்தும் இவ்வளவுதான் இது மெயின் கான்செப்ட் இதுல வெப்ப ஆற்றல் மாற்றத்தின் சிறப்பு அம்சங்கள்ல நான் சொன்ன ஒரு அம்சம் இது மிக முக்கியமான அம்சம் மொத்தம் மூணு அம்சம் இருக்கு ஒண்ணு வெப் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னதுதான் அதுதான் வெப்பநிலை அதிகமாக உள்ள பொருள் இருந்து வெப்பநிலை குறைவாக உள்ள பொருளுக்கு தான் வெப்ப ஆற்றல் பரிமாற்றம் ஆகுங்கிறதுதான் மிக முக்கியமான ஒன்று அதுக்கடுத்து ஒரு ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தினாலும் சரி குளிர்வுபடுத்தினாலும் சரி என்ன பண்ணாலும் சரி அதோட நிறை மாறாது நிறைனா என்னன்னு நான் வீடியோவில் அதாவது பிசிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் நடத்தும்போது சொல்லிக்கிறேன் மோஷன் நியூட்டனோட லா நடத்தும்போது சொல்லிக்கிறேன் மாசுனா என்ன வெயிட்னா என்ன அதை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நிறை நிறைனா என்ன நாற்பது கிலோ இருக்கிற பொருள் சூடுபடுத்தினாலும் அதே நாற்பது கிலோ தான் இருக்கும் குளிர்வித்தாலும் அதே நாற்பது கிலோ தான் இருக்கும் அந்த நிறையில எதுவுமே மாறாது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இதே வந்து வெயிட்டுன்னு ஒன்று இருக்கு வெயிட் வந்து நான் அந்த வீடியோவில் நீங்கள் வந்து கிளியராக பார்த்துங்க வெயிட்டுக்கு வந்து அதே மாதிரி மாசுன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் நான் சொல்லியிருக்கேன் மாசுன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் இதை நான் டெரைவ் பண்ணி ஃபஸ்ட் வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா வரும் ஃபஸ்ட் யூனிட்ல பார்த்து சர்ச் பண்ணிங்க ஓகே இது இப்போ நமக்கு இந்த வெயிட் தேவையில்லை அது அந்த யூனிட்டுக்கு இப்போ வந்து இங்கே நிறை மட்டும் தான் நிறை வந்து வெப்பப்படுத்தினாலும் குளிர் வித்தாலும் அதே நிறை தான் மாறாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து மூணாவது வந்து எந்த ஒரு வெப்ப பரிமாற்றத்திலும் குளிர்ச்சியான பொருளினால் ஏற்பட்ட வெப்பம் இப்போ நான் அப்படியே சொன்னதில் ஒரு குளுந்தண்ணி ஒரு சுடுதண்ணி இப்போ இந்த சுடுதண்ணி சுடுதண்ணிலிருந்து அந்த குளுந்தண்ணி எவ்வளவு வெப்பத்தை எடுத்துக்குச்சு அப்படிங்கிற இப்போ இந்த பொருளிலிருந்து இங்க வெப்பம் பரிமாற்றப்படுதுன்னா இந்த பொருளோட வெப்பநிலை எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்குதோ அதே அளவு இந்த பொருளோட வெப்பநிலை அதிகமாயிருக்கணும் அவ்வளவுதான் இங்க இருந்து வெப்ப ஆற்றல் இங்க போகுது அப்போ வெப்பநிலை மாறு இங்க இப்போ இந்த அப்படியே இங்க முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு கிளாஸ்ல தண்ணியை வச்சுட்டு ஒரு சுடுதண்ணி வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் போயிட்டு வந்தோம்னா என்னாகும் அந்த சுடுதண்ணி கொஞ் இது நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துடும் அப்போ எவ்வளவு சூடு வெளியே போச்சோ அதே அளவு சூடு இந்த இயற்கை இழுத்துருச்சுன்னு அர்த்தம் அவ்வளவுதான் எவ்வளவு சூடு வெளியே போகுதோ அதே அளவு வேற ஒரு பொருள் அந்த சூட்டை இழுத்துருக்கணும் இப்ப இங்க இருந்து இங்க பரிம் இங்க எவ்வளவு சூடு வந்து இது கடத்துச்சோ அதே அளவு இங்க சூடு குறைஞ்சிருக்கும் இங்க வெப்பநிலை அதிகரிச்சிருக்கும் வெப்பநிலை இங்க எவ்வளவு குறையுதோ அதே அளவு வெப்பநிலை இங்க அதிகரிக்கும் போதுதான் இங்க விஷயம் அதுதான் ஏற்கப்பட்ட வெப்பம் ஈக்குவல் டு இழக்கப்பட்ட வெப்பம் ஏற்கப்பட்ட வெப்பமும் இழக்கப்பட்ட வெப்பமும் சமமாக இருக்குங்கிறதுதான் சார் அடுத்தது வெப்ப ஆற்றலின் பிற அளவுகள் பார்க்கப்போம் வெப்ப ஆற்றல் என்ன சொன்னா ஜூல் சொன்னேன் இதுக்கே பிற அள அளவுன்னு என்ன யூனிட் எஸ்ஐ யூனிட்னு சொன்னலாம் அது மாதிரி யூனிட் தான் இது யூனிட் இப்ப இங்க ஜூல்னு சொன்ன மாதிரி இருக்கு கலோரி இருக்கு கலோரி கிலோ கலோரி இருக்கு ஜூல் சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா கலோரி சொல்லலாம் கிலோ கலோரி சொல்லலாம் கலோரி அப்படின்னா ஒரு கிராம் வாட்டரை ஒரு கிராம் வாட்டரை எடுத்து இப்ப அது ஏதோ ஒரு டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்துட்டு போகுது அந்த ஒரு கிராம் வாட்டரை இருக்கிற டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் அதிகப்படுத்துறதுக்கு எவ்வளவு வெப்ப ஆற்றல் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கலோரின்னு சொல்லுவோம் ஒரு கிராம் வாட்டர் ஒரு கிராம் இந்த ஒரு கிராம்ங்கிறது ஒரு ஒரு கிராம்ங்கிறது இதுதான் இங்க முக்கியம் ஏன்னா இது ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் என்னது இங்க ஒன் கிலோகிராம் இது கிலோ கலோரிக்கு ஒரு கிலோகிராம் நிறை உள்ள அந்த நீர் எடுத்துக்கிறோம் இது ஒன் ஒன் கிராம் நிறை உள்ள நீர் இது என்னது ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் நம்ம வெப்பப்படுத்தணும் அதிகப்படுத்தணும் இப்போ பதினஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குன்னா பதினாறு டிகிரி செல்சியஸ் அப்படி மாத்துறதுக்கு இந்த ஒன் கிராம் நீர் உள்ள ஒன் கிராம் நீரை பதினஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து பதினாறு டிகிரி செல்சியஸாக மாத்துறதுக்கு எவ்வளவு வெப்பம் வெப்ப ஆற்றல் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது தான் எங்களுக்கு கலோரி அதே தான் இங்கே ஒன் கிராம் பதிலாக ஒன் கிலோகிராம் அப்படின்னு மாத்தணும்னா எங்களுக்கு ஒன் கிலோகிராம் வாட்டரை நம்ம ஒரு
வெப்ப ஆற்றல் விளைவுகள் இப்போ ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தணும்னா அதில் என்னென்ன விளைவுகள் நடக்கும் இப்போ ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தினா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல அந்த பொருளோட வெப்பநிலை அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸாக இருக்கிறது வெப்பப்படுத்தும் போது ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸாக மாறும் அப்போ என்ன நடக்குது வெப்பநிலை உயருது ஒன்று ஒன்று வெப்பநிலை உயரம் வெப்பநிலை வெப்பநிலை என்பது உயருது அதுக்கடுத்தது திடநிலையில் திடநிலையில் உள்ள ஒரு பொருள் திரவ நிலைக்கோ அல்லது திரவ நிலையில் உள்ள பொருள் வந்து வாயு நிலைக்கோ போகும் இப்போ நம்ம வெப்பப்படுத்தக்கூடிய பொருள் வந்து இப்போ இது ஃபோன் இது என்னது திடநிலையில் இருக்கு இதையும் வெப்பப்படுத்தலாம் இப்போ தண்ணி திரவ நிலையில் இருக்கு அந்த தண்ணியையும் வெப்பப்படுத்தலாம் வாயு கேஸ் அதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் வெப்பப்படுத்தலாம் இந்த மூணையுமே வெப்பப்படுத்தலாம் வெப்பப்படுத்தும் போது திடமாக இருக்கிறத வெப்பப்படுத்தினா என்ன ஆயிடுது திரவமாக மாறுது இப்போ இரும்பவே இரும்பாக இருக்குது அதை வெப்பப்படுத்தும் போது தான் வளைக்க முடியுது அப்போ என்னது கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக திரவமாக மாறுது அதுதான் இப்போ திரவத்தை நீர் நீர் திரவம் அந்த தண்ணியை வெப்பப்படுத்தும் போது என்ன ஆகுது ஆவி ஆகுது ஆவி ஆகுதுன்னு எனக்கு வாயுவாக மாறுது திடமான பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது திரவமாக திரவமாகவும் திரவமான பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது வாயுவாகவும் மாறுது இதுதான் இந்த மாதிரி மாறுறது தான் ரெண்டாவது அதுக்கடுத்தது இன்னொன்று வெப்பப்படுத்தும் போது பொருள் வந்து விரிவடையுதா இல்லையா இப்போ இந்த இப்போ ஏதோ ஒரு திடமான ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது அந்த பொருளோட அளவு பெரியதாகும் அப்படிங்கிறது தான் திடமான ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது என்ன ஆகும் விரிவடை அதுதான் அதில் பொருளில் வெப்ப விரிவு பற்றி அதுக்கடுத்து பார்க்க வெப்ப விரிவு இப்போ இதுதான் வெப்ப விரிவு இந்த வெப்ப விரிவுனா என்னன்னா ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது விரிவு ஏற்படுது அந்த விரிவு நீளத்தில் ஏற்படுதா இல்லை பருமனில் ஏற்படுதா இல்லை பரப்பில் ஏற்படுதா இப்போ இப்போ இந்த ஒரு இதை எடுத்துக்கங்க அழிக்கக்கூடிய இப்போ இதை நம்ம ஹீட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்னா நீளம் அதிகமாகும் இப்போ இந்த பக்கமும் இந்த பக்கம் அதிகமாச்சுன்னா என்னது நீள வெப்ப விரிவு நீளம் அதிகமாகும் ஒன்று ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது அதோட நீளம் அதிகமாகும் இன்னொன்று அடுத்தது இப்போ ஒரு சர்க்கிளாக ஒரு பிளேட் எடுத்து அதை வெப்பப்படுத்தினா இங்கே என்ன ஆகும் அப்படியே அதோட பரப்பு அதிகமாகும் ஏரியா அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா ஏரியா அந்த ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுதான் பரப்பு இது ஒரு விதம் இன்னொன்று இப்போ ஒரு வால்யூம் இப்போ ஒரு கண்டெய்னர் ஒரு ஸ்கியூபிக் மாதிரி இருக்குது அதில் ஏதோ போட்டு வைக்கிற மாதிரி இருக்குது அதுதான் இப்போ அதை வெப்பப்படுத்தும் போது என்ன ஆகும் அதோட பருமன் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் வால்யூம் தான் என்னது பருமன் அப்போ இதுதான் ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது ஒன்றா நீளம் அதிகமாகலாம் இல்லைன்னா பரப்பு அதிகமாகலாம் இல்லைன்னா பருமன் அதிகமாகலாம் இது மூணுமே என்னது திடமான பொருளுக்கு தான் சரி இப்போ இதில் ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் நீளம் பார்க்கலாம் பரப்பு அடுத்து பருமன் ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டே வரலாம் முதல்ல வந்து நீள் வெப்ப விரிவு நீள் வெப்ப விரிவுனா ஒரு பொருள் இப்படி இருக்கு இந்த பொருளோட நீளம் எவ்வளோ இது ஒரு பொருள் இந்த நீளத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருள் இது இவ்வளோ நீளத்தில் இருக்கு இதை வெப்பப்படுத்தும் போது இவ்வளவு நீளத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருள் வெப்பப்படுத்தும் போது இவ்வளவு நீளம் ஆயிருக்கா இவ்வளவு நீளம் அதிகமாயிருக்கு கொஞ்சம் நீளம் என்ன அது வெப்பப்படுத்துறது மூலயமா அதிகமாக அப்போ நம்ம இதை எல் நாட்டுன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா முதல்லே இருந்தத இப்போ இதை ஃபுல்லா வெப்பப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் இதை நம்ம என்னன்னு வச்சுக்கலாம் எல்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள இடைவெளி எவ்வளவு இது இதுல இருந்து இது வரைக்கும் எச்சா இதுதான் விரிவடைந்த பகுதி இதுதான் அப்ப இது என்னது டெல் எல் விரிவடைந்த பகுதி டெல் எல் வச்சுக்கலாம் டெல் என்ன டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் ஆயிருக்கு இது ஒரு மூணு சென்டிமீட்டர் இது அஞ்சு சென்டிமீட்டர்னா இது வரைக்கும் மூணு வந்துடும் அப்ப இந்த ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இருக்குல்ல அந்த ரெண்டு சென்டிமீட்டர் தான் டிஃபரன்ஸ் ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அதை தான் என்ன பிடிக்கணும் டெல் எல்னு சொல்றோம் இவ்வளவுதான் சிம்பிளா எல் நாட் எல் இது டெல் எல் இதுக்கு இப்போ கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷன் நீல் வெப்ப விரிவு ஓகே இப்போ அந்த நீல் வெப்ப விரிவை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறப்ப ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இப்போ அந்த ஃபார்முலா என்னன்னா டெல் எல் டெல் எல்னா என்ன இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த டெல் எல் டிவைடட் பை எல் நாட் இனிஷியலாக இப்போ முதல்ல எத்தனை மூணு சென்டிமீட்டர் தான் இருந்துச்சு அது ஈக்குவல் டு கோஎிஷியன்ட் கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷன் நீல் வெப்ப விரிவு குணகம் இதை தமிழ் என்ன சொல்லுவோம் கோஎிஷியன்ட்டை 
நீல் வெப்ப விரிவு குணகம் அப்படின்னு சொல்லுவா இங்க எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு கொடுத்தோம் அப்படிங்கிறத இந்த டெல்டி முதல்ல மூணு டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்துச்சுப்பா மூணு சென்டிமீட்டரா இருக்கக்கூடிய அந்த பொருள் முதல்ல மூணு டிகிரி செல்சியஸா இருந்துச்சுப்பா இப்போ இது அஞ்சு டிகிரி அஞ்சு சென்டிமீட்டரா மாறிடுச்சு மூணு சென்டிமீட்டரா இருந்தது அஞ்சு சென்டிமீட்டரா மாறிடுச்சுப்பா அப்போ இது நான் அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ முதல்ல ஒரு மூணு டிகிரி செல்சியஸ் இருந்துச்சு இப்ப அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸா இப்ப அந்த கடைசியா இப்ப எல்லத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொருளானது அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குன்னா இங்க முதலே மூணு டிகிரி செல்சியஸ் தான் இருந்துச்சுன்னா இப்ப அதோட டிஃபரன்ஸ் என்ன ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் அதுதான் டெல்டி முதல்ல எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இருந்தது இப்ப நீளமானதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இருக்கு அது அது இதுல இருந்து அதை மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா வரதான் டெல்டி டெல்டா என்ன டிஃபரன்ஸ் ரெண்டு கடையில டிஃபரன்ஸ் ஓகே இது வந்து இதுதான் என்னது நமக்கு எவ்வளவு லென்த் வருது எவ்வளவு நீளம் அதிகமாகுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதா என்னது வெப்ப நீள் வெப்ப விரிவு குணகம் ஒரு ஒரு கேள்வின் இன்க்ரீஸ் பண்றோம்னா இப்போ ஒரு பொருளை ஒரு கெல்வின் இப்போ இது எடுத்துக்காட்டுக்கு இப்போ டெம்பரேச்சர் ஒரு கெல்வின் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம்னா இப்போ அதில் எவ்வளோ லென்த் மாறுது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தான் டெல் எல் ஓகே ஒரு ஒரு யூனிட்ஸ் அதிகப்படுத்துகிறோம் எவ்வளோ ஹீட் இருக்கோ எப்போ எவ்வளோ இந்த வெப்பநிலை இருக்கோ அதை ஒரு டிகிரி நம்ம அதிகப்படுத்தும் போது ஒரு டிகிரி ஒரு கெல்வின் வச்சுக்கோங்க அந்த கெல்வின் ஒரு கெல்வின் நம்ம அதிகப்படுத்தும் போது நமக்கு எவ்வளவு வெப்ப இந்த எவ்வளவு வந்து நீளம் அதிகமா இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்ம இந்த ஃபார்முலா வந்து இது சொல்றோம் அதுதான் வெப்ப விரிவு குணகம் இதுதான் அந்த லென்த்தை வந்து டிஃபைன் பண்றது இந்த வெப்ப விரிவு குணகம் தான் வெப்ப விரிவு பார்த்த மாதிரியே இப்போ பரப்புக்கு பார்க்க போறோம் பருமனுக்கு பார்க்க போறோம் பரப்பு இப்ப பரப்புக்கு வேற எதுவுமே கிடையாது இங்க நான் என்ன போட்டேன் லென்த் போட்டேன் ஒரு பொருள் நீளமா இருந்தா அதை மெசர் பண்றதுக்கு லென்த் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு பொருளுக்கு பரப்புனா அது ஏரியா அப்ப வேற ஒண்ணும் இல்ல இந்த எல்லுக்கு பதில ஏரியா போட்டீங்கன்னா என்ன ஆயிடும் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணு இங்க ஏரியா போட்டுக்கணும் இவ்வளவுதான் ஏரியா ஏதாவது டிஃபரன்சிங் ஏரியா இவ்வளவு பை இனிஷியல் ஏரியா ஈக்குவல் டு ஆல்பா இது என்னன்னா இதுதான் வெப்ப விரிவு குணகம் இங்க வந்து நீள் வெப்ப விரிவு இங்க பரப்பு வெப்ப விரிவு பரப்பு வெப்ப விரிவு குணகம்னு வச்சுக்கலாம் இது வந்து சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் இதுதான் ஃபார்முலா அடுத்தது என்னன்னா இதே மாதிரி பருமன் பருமன் என்ன வால்யூம் அப்ப டெல் வி டெவலப் பை வி ஈக்குவல் டு ஆல்பா வி இன்டு டெல் டி இவ்வளவுதான் இதுதான் இது ஒரு ஃபார்முலா இது ஒரு ஃபார்முலா இது ஒரு ஃபார்முலா ஓகே இப்போ இந்த ஃபார்முலாக்கு இப்ப நம்ம எப்படியுமே எப்பவும் கண்டுபிடிக்கும் போது டெல் இப்ப இது இந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கங்க ஆல்பா எல் ஈக்குவல் டு டெல் எல் பை எல் நாட் இந்த டெல் டி கீழே வந்துடும் இதேதான் மற்றதுக்கும் ஏவா இருந்தா இந்த இடத்துல ஏ மாத்துவீங்க அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் இல்லை சரி இப்போ கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பிரஸ் அதாவது வெப்ப விரிவு குணகம் அதோட அளவு என்ன யூனிட் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்ப யூனிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒன்னு இல்ல இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா யூனிட் வந்துடும் லென்த் என்னது மீட்டர் எல் நாட்டு அதுவும் லென்த் தான் எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் லென்த்ல எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் அதுவும் மீட்டர் தான் டெல் டி டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் எஸ் யூனிட் கெல்வின் அப்ப கெல்வின் இப்போ இந்த மீட்டரும் இந்த மீட்டரும் அடிச்சு விட்டுட்டோம்னா நமக்கு மீதி என்ன இருக்குது ஒன் பை கே இருக்கு ஒன் பை கெல்வின் இருக்கு இதை நீங்க என்ன எழுதலாம் கெல்வின் இன்வர்ஸ் எழுதலாம் அப்போ இதோட யூனிட் என்ன கெல்வின் இன்வர்ஸ் நீல் வெப்ப விரிவு குணகத்தின் அளவு கெல்வின் இன்வர்ஸ் பரப்பு வெப்ப விரிவு குணகத்தின் அளவும் கெல்வின் இன்வர்ஸ் தான் எப்படின்னு கேளுங்க இங்க என்ன ஒரு ஏரியா வரும் மீட்டர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இதுவும் மீட்டர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் அப்ப மீதி வர்றது அதே கெல்வின் இன்வர்ஸ் தான் இதே பருமன் மீட்டர் கியூப் டிவைடட் பை மீட்டர் கியூப் கேன்சல் ஆகிடும் மீதி வர்றது அதே கெல்வின் தான் அப்போ பரப்பு எடுத்தாலும் சரி பருமன் எடுத்தாலும் சரி நீளம் எடுத்தாலும் சரி வெப்ப விரிவு குணகத்தின் யூனிட் கெல்வின் இன்வர்ஸ் அவ்வளவுதான் இப்ப மூணு பார்த்தோம் நீல் வெப்ப விரிவு பருமன் வெப்ப விரிவு பரப்பு வெப்ப விரிவு பார்த்தோம் அது வந்து ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகள் உங்க புத்தகத்துல கொடுத்துருக்காங்க அலுமினியத்துக்கு பித்தாளைக்கு கண்ணாடிக்கு தண்ணிக்கு பாதகாசத்துக்கு இது எல்லாமே பரும வெப்ப விரிவு குணகத்தின் மதிப்பு எவ்வளவுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பரும வால்யூம் இப்ப எடுத்து அது பாத்தீங்கன்னா என்னது அதிகமா என்ன இருக்கு நீர் தண்ணி தான் 
தண்ணியோட பரும வெப்ப விரிவு தான் அதிகமாக இருக்குங்களா தண்ணியை சூடுபடுத்தினா தான் என்ன ஆகும் அதிகமான வெப்ப விரிவு இருக்குங்களா அதே மாதிரி இருபது புள்ளி ஏழு எட்டு பத்து ஃபோர் மைனஸ் அஞ்சு அதே மாதிரி ரொம்ப கம்மி கண்ணாடிக்கு தான் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு தான் கொடுத்துருக்கோம் சார் இப்போ நம்ம இப்போ பார்த்தது எல்லாமே என்னது திடமான பொருள் திடமான பொருளை சூடுபடுத்தினோம்னா நீளம் அதிகமாகலாம் பரப்பு அதிகமாகலாம் பருமனும் அதிகமாகலாம் இப்போ அதுவே அப்படியே சொன்ன மாதிரி நீர் திரவ நிலையில் இருக்கக்கூடிய பொருளை சூடுபடுத்தணும் வாயு நிலையில் இருக்கக்கூடிய பொருளையும் சூடுபடுத்தணும் இப்ப அதுக்கு அடுத்து வர்றோம் திரவம் மற்றும் வாயுவில் வெப்ப விளைவு அப்படிங்கிற தலைப்பு இப்போ இந்த திரவத்தையும் வாயுவையும் நம்ம வெப்பப்படுத்தணும்னா வெப்பப்படுத்த முடியுமா இப்போ ஒரு திடமான பொருளை டக்குன்னு எடுத்து இப்ப இதை வெப்பப்படுத்த முடியும் இதே திரவத்தை வெப்பப்படுத்த முடியுமா ஏதோ ஒரு பொருளை போட்டு தான் வெப்பப்படுத்த இப்போ ஒரு குண்டாவோட தண்ணி ஊற்றி தான் என்ன பண்ண முடியும் வெப்பப்படுத்த முடியும் சும்மா அந்த தண்ணியை நம்ம அப்படியே அடுப்புல வெப்பப்படுத்த முடியாது அப்புறம் அடுப்பு அணைஞ்சிடும் அப்போ அந்த நீர் திறம நிலையில் இருக்கக்கூடியதோ வாயு நிலையில் இருக்கக்கூடியதோ ஏதோ ஒரு பொருளின் உதவியோட தான் நம்மளால வெப்பப்படுத்த முடியும் அப்ப இதுல ஒன்னு நீங்க நல்லா யோசிக்கணும் வெப்பப்படுத்தும் போது அந்த நீங்க பயன்படுத்தக்கூடிய பொருளுக்கு கொஞ்சம் வெப்ப ஆற்றல் போயிடும் நீங்க கொடுக்கக்கூடிய முழு வெப்ப ஆற்றலும் உங்களுடைய பொருளுக்கு கிடைக்காது நீங்க தண்ணிய வெப்பப்படுத்தினீங்கன்னா நீங்க எவ்வளவு வெப்ப ஆற்றல் கொடுக்குறீங்களோ அது முழுமையும் தண்ணிக்கு போய் சேராது தண்ணியோட வெப்பநிலை இத இதற்கு சமமா உயராது ஏன்னா அதனோட கொஞ்சம் வெப்ப ஆற்றலை அந்த நீங்க பயன்படுத்தக்கூடிய வெசல் அந்த பாத்திரம் எடுத்துக்கும் அப்ப இதுல பாத்திரத்தோட உதவியால மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் திரவத்தையோ அல்லது வாயுவையோ வெப்பப்படுத்த முடியும் சரி இப்ப அதுல இப்ப நம்ம என்னன்னா உண்மை வெப்ப விரிவு தோற்ற வெப்ப விரிவுன்னு இருக்கு இப்போ ஒரு தண்ணிய எடுத்து அப்படியே வெப்பப்படுத்தினா அது உண்மை வெப்ப விரிவு உண்மை வெப்ப விரிவு இதே தண்ணிய பாத்திரத்தை வச்சு வெப்பப்படுத்தினா அது தோற்ற வெப்ப விரிவு இப்ப எப்பவுமே உண்மை வெப்ப விரிவை சாத்தியப்படுத்த முடியாது அப்படியே அந்த தண்ணிய எந்த ஒரு கொள்கலனும் இல்லாம நம்மளால சூடுபடுத்த முடியாது ஆனா ஒரு கொள்கலன உதவியோட நம்ம அந்த தண்ணியை சூடுபடுத்தலாம் அதான் தோற்ற வெப்ப விரிவு இந்த இடத்துல சொல்லுங்க எந்த வெப்ப விரிவு அதிகமா இருக்கும் உண்மை வெப்ப விரிவா தோற்ற வெப்ப விரிவா எப்பவுமே உண்மை வெப்ப விரிவு தான் அதிகமா இருக்கும் தோற்ற வெப்ப விரிவு காட்டுல ஏன்னா உண்மை வெப்ப விரிவுங்கிறத முழு முழுமையா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய முழு ஆற்றலும் அந்த தண்ணிக்கே போய் சேருது அப்ப வெப்ப விரிவு அதிகமா இருக்கும் ஆனா தோற்ற வெப்ப விரிவுல அந்த பாத்திரம் கொஞ்சம் ஆற்றலை எடுத்துக்கிறதுனால இதுல குறைவா தான் இருக்கும் இதுல வெப்ப விரிவு அதிகமா இருக்கும் வெப்ப ஆற்றல் முழுமையா தண்ணி போகுதுல்ல அதனால அதிகமா தானே இருக்கும் இங்க ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் கொடுக்குறீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு டிகிரி இது எடுத்துக்கிச்சு வைங்களா இருபத்தஞ்சு டிகிரி தான் தண்ணி போகும் அப்ப வெப்ப விரிவு எப்படி அதிகமா இருக்கும் பரவாயில்ல அந்த இருபத்தஞ்சு டிகிரி உண்டானது தானே வரும் அப்ப இதுல குறைவா தானே இருக்கும் அதுதான் கான்செப்ட் சரி உண்மை வெப்ப விரிவு ஓரளவு வெப்பநிலை உயர்வால் திரவத்தில் அதிகரிக்கும் உண்மை பருமனுக்கு வெப்பநிலை உயர்வால் திரவத்தில் அதிகரிக்கும் உண்மை பருமனுக்கு அத்திரவத்தின் ஓரளவு பருமனுக்கும் பருமன் வாயும் வி ஒரு இப்போ நம்ம ஒரு கெல்வின் ஒரு கெல்வின் சூடுபடுத்துகிறோம் ஒரு கெல்வின் அளவுக்கு நம்ம வெப்பநிலை உயர்த்துறோம்னா முதல்ல எவ்வளோ வால்யூம் இருந்துச்சு இப்போ எவ்வளோ வால்யூம் அதிகமாயிருக்கு ஒரு கெல்வின் பயன்படுத்துனதுனால அது நம்ம சூடுபடுத்துனதுனால அவ்வளோதான் அதுக்கு உள்ள தகவு மைனஸ் அப்ராக்ஷன் தான் என்னது இந்த உண்மை வெப்ப விரிவு அப்படிங்களா அது சார் நம்ம வந்து ஃபார்முலாவோட தெளிவாக பார்த்து ஓகேவா இப்போ நான் ஒரு இதோட டயக்ராமோட சொல்லி தரேன் ஓகே இப்போ உங் இப்போ தோற்ற வெப்ப விரிவு அது தோற்ற வெப்ப விரிவுனா என்ன ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை ஊற்றி சூடுபடுத்தினோம்னா அங்க நடக்கக்கூடிய வெப்ப விரிவு தான் தோற்ற வெப்ப விரிவு இப்ப அதுக்கு ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க மூணு புள்ளி மூணு புள்ளி ரெண்டு பேஜ் நம்பர் முப்பத்தி ஏழுல தமிழ் மீடியம் புக்ல இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்ல அனுசரிச்சு வரும் இதே பக்கம் இப்ப என்ன இங்க இருந்து என்ன பண்ணிருக்கான் சூடு கொடுத்துருக்கான் இதான் சூடு தீ ஏறி இது வச்சுக்கோங்க இப்போ திரவம் வந்து இது வரைக்கும் இருக்கு இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் நிரப்பிட்டேன் ஓகே இது வரைக்கும் நான் தண்ணியை ஊற்றி வச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களா இப்போ இவன் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிக்கிறான் எல் இங்க ஒரு பாயிண்ட் பைனல் இப்ப இது வரைக்கும் தண்ணி இருக்குன்னா இதுதான் பைனல் ஓகே தண்ணி இது வரைக்கும் இருக்கணும் இங்க ஒரு பாயிண்ட போட்டான் இங்க ஒரு பாயிண்ட போட்டான் இங்கதான் தண்ணி இப்ப நிக்குது சூடுபடுத்தினதுக்கு அப்புறம் வச்சுக்கோங்களேன் எல் த்ரீ லெவல் இப்ப முதல்ல இங்க வந்து எல் ஒன் 
இங்கே வந்து எல் டூ ஓகே இப்போ இதில் இந்த எல் த்ரீ லெவல் த்ரீ லெவல் ஒன் லெவல் டூ அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் இந்த படத்தில் இருந்து உண்மை வெப்ப விரிவு என்ன தோற்ற வெப்ப விரிவு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்கா இது நம்ம அந்த கோள்களில் நிரப்புறது அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் அதை விட்டுருங்க அதை பா நீங்கள் படிச்சு பார்த்துங்க எப்போதும் உண்மை இப்போ கடைசியாக ஃபைனலாக எப்போதும் உண்மை வெப்ப விரிவு தோற்ற வெப்ப விரிவை விட அதிகமாக இருக்கும் கொடுத்துருக்குறானா இப்பொழுது கொள்கலனில் உள்ள திரவத்தின் நிலையை எல் ஒன் என குறித்துக் கொள்ளலாம் எல் ஒன் கொள்கலனில் உள்ள திரவத்தோட நிலை மொத இனிஷியலா நான் வந்து எல் ஒன் எல் ஒன் இப்ப இது வரைக்கும் தண்ணியை ஊத்திட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல் ஒன் வரைக்கும் ஊத்திட்டேன் இப்போ கொள்கலன் அதாவது படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு வெப்பப்படுத்தப்படுது எல் ஒன்ல நான் ஊத்திட்டேன் இப்ப வெப்பப்படுத்தப்படுது வெப்பப்படுத்தப்படுவதன் மூலம் இப்ப இது வந்து இந்த பாத்திரத்துக்கு வெப்பம் போகும்ல அப்ப அது கவரை கொஞ்சம் அதை சொல்லியிருக்கோம் அப்போது திரவத்தின் பருமன் குறைவதாக தோன்றும் திரவத்தின் பருமன் என்னாகும் குறைவு தொடக்கத்தில் கொள்கலானது வெப்ப ஆற்றலை பெற்று விரிவடையும் அப்போது திரவத்தின் பருமன் குறைவதாக தோன்றும் இப்பொழுது இந்த நிலையை எல் டூ என குறித்துக் கொள்ளலாம் அதுக்கடுத்தது மறுபடியும் கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த கொள்கலன் வெப்பமானதுக்கு அப்புறம் திரவத்துக்கு வெப்ப ஏற ஆரம்பிக்கும் அப்போ திரவமானது விரிவடைகிறது தற்போது திரவத்தின் நிலையை எல் த்ரீ என குறித்துக் கொள்ளலாம் நிலை எல் ஒன் எல் டூ ஓகே என்ன இப்போ இதுல இருந்து நம்ம தோற்ற தோற்றத்துக்கு உண்மைக்கு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எல் ஒன் அளவுக்கு நான் தண்ணி ஊத்திட்டேன் முதல்ல அதுக்கடுத்து இப்போ சூடுபடுத்தணுன்னா என்ன ஆகும் நம்ம நான் அப்படியே சொன்னதுபடி இப்போ சூடுபடுத்தணுன்னா முதல்ல கொள்கலன் விரிவடையும் அந்த சூட்டை அப்படியே தண்ணி எடுத்துக்குமா கிடையாது கொள்கலன்ல இருந்து தான் தண்ணிக்கு போகணும் முதல்ல கொள்கலனுக்கு சூடு ஏறினதையும் கொள்கலன் விரிவடையும் அல்லவா நான் அப்படியே சொன்னேன் வெப்ப விரிவு ஏற்படும் ஒரு பொருளில் வெப்பம் கொடுக்கும் போது வெப்ப விரிவு ஏற்படும் அப்போ கொள்கலனில் வெப்ப ஏற்பட்டுச்சுன்னா கொள்கலன் வெப்ப விரிவு ஏற்படும் அப்போ அந்த கொள்கலன் அளவு பெருசாகும் போது திரவத்தின் நிலை குறையும் இல்ல இப்போ ஒரு லிட்டர் பாட்டில் இருக்கிற தண்ணி அஞ்சு லிட்டர் பாட்டில் ஊற்றுனா அதே வளர்த்திக்கு வருமா வராது கீழே வரும் அது மாதிரி தான் இந்த கொள்கலன் ஒரு ஒரு லிட்டர் இருக்குன்னு வைங்களேன் இது வெப்பப்படுத்துவதன் மூலம் அதோட பருமன் அதிகமாகி ஒன்று புள்ளி மூணாக மாறுது ஒன்று புள்ளி மூணு லிட்டராக மாறுது ஒரு லிட்டராக இருக்கிறது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ லிட்டராக மாறுதுன்னு என்ன ஆகும் அப்போ பாயிண்ட் த்ரீ லிட்டர் கொள்கலன் பெருசாயிருச்சுன்னா வெசல் பெருசாயிருச்சுன்னா தண்ணி கீழே போயிடும் தண்ணி கீழே போ தண்ணியோட அளவு கீழே போகும் அதுதான் எல் ஒன் அளவுக்கு ஊற்றுனது கொள்கலன் பெருசானதுனால எல் டூ அளவுக்கு கீழே போயிடுச்சு கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான் போகும் மறுபடியும் சூடு படுத்திட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும் கொள்கலன் வாங்குற சூட்டை வாங்கிடுச்சு இப்போ தண்ணியோட வெப்பநிலை உயரும் தண்ணியோட வெப்பநிலை எல் டூல இருந்து என் எல் த்ரீக்கு வருது இவ்வளோதான் கான்செப்ட் எல் ஒன் வரைக்கும் இருந்தது சூடுபடுத்தினதுனால கொள்கலன் விரிவடைந்ததுனால தண்ணி கீழே போயிடுச்சு எல் டூ அந்த எல் டூ மறுபடியும் சூடு படுத்திட்டே இருந்ததுனால கொள்கலன் விரிவட எப்பவுமே விரிவடை கொள்கலன் விரிவடைஞ்சு அதுக்கப்புறம் என்ன உள்ள இருக்கிற திரவத்துக்கு சூடு போகிறதுனால வெப்பநிலை அதிகமாகும் அது எல் த்ரீ அளவுக்கு அந்த தண்ணியோட வெப்பநிலை உயர்ந்துருது அதாவது வெப்பநிலையும் உயரும் அதை பருமனும் உயர்ந்து பார்த்தீங்களா அளவு உயர்ந்து அளவு எல் டூல இருந்து எல் த்ரீக்கு அதோட அளவு உயர்ந்துருச்சு இதுதான் இதுதான் கான்செப்ட் இப்போ நான் வந்து ஃபார்முலா உண்மைக்கு என்ன தோற்றத்துக்கு என்ன உண்மையா இந்த தண்ணி எவ்வளவு விரிவடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிற எல்லாம் இப்ப எல் த்ரீ ஃபைனலா இருக்கு எல் த்ரீல இருந்து எதை மைனஸ் பண்ணணும் எப்பவுமே உண்மை வெப்ப விரிவு தான் அதிகமா இருக்கும் எல் த்ரீல இருந்து எல் டூவை மைனஸ் பண்ணி எல் த்ரீல இருந்து எல் ஒன் இப்ப இது ஒரு அஞ்சு அஞ்சு மைனஸ் பண்ணா மூணு ஓகே இப்ப எல் த்ரீங்கிறது என்னன்னா அளவு ஒரு இதோட அளவு இப்ப அஞ்சு லிட்டர் இப்ப எடுத்துக்காட்டுக்கு இதோட அளவு வந்து ஒரு அஞ்சு லிட்டர் இப்ப நான் முதல்ல வந்து அஞ்சு லிட்டர் ஊத்துறேன் இப்ப இது அஞ்சு புள்ளி மூணா மாறுது குறையும் போது என்ன அதே அளவு தண்ணி இருக்கு ஆனா கீழே குறை இப்ப இந்த மாதிரி வரும்போது லெவல் த்ரீ என்ன இருக்கோ லெவல் த்ரீல என்ன இருக்கோ அதை போட்டுட்டு மைனஸ் லெவல் டூ போனோம் லெவல் டூனா என்ன இங்க இருக்கு பாருங்க ஊத்தி கீழே குறைஞ்சது அல்லவா அந்த கொள்கலனா கொள்கலன் வந்து விரிவடைந்ததுனால குறைஞ்சது அல்லவா அதுதான் லெவல் டூ அப்போ அதை மைனஸ் பண்ணும் இதே தோற்ற வெப்ப விரிவு அப்படின்னா நமக்கு தோற்றம் எப்படி தோணும் எல் த்ரீ நம்ம எல் ஒன் நாளைக்கு ஊத்துறோம்ப்பா இப்போ கடைசியில் எல் த்ரீ அளவு விருக்குப்பா அப்போ எவ்வளோ வெப்ப விரிவு இது தான் எல் த்ரீலேருந்து எல் ஒன் இது தான் நமக்கு என்ன தோணும் ஊற்றி வச்சோம் கொஞ்சம் நேரம் சூடு பண்ணிட்டு வந்து பார்த்தோம்னா என்ன ஆகும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கா அப்போ அதான் கான்செப்ட் அப்போ இந்த அளவுக்கு வெப்பம் அதிகம
ஆனால் நமக்கு தோற்றம் என்ன வரும்னா எல் த்ரீலேருந்து எல் ஒன் வரைக்கும் தான் ஏன்னா இந்த களம் இருக்குது நம்ம கொள்கலன் கொஞ்சம் வெப்ப விரிவை எடுத்து வெப்ப அந்த வெப்ப ஆற்றல் எடுத்துக்கிட்டு அது வெப்ப விரிவு நடந்துட்டதுனால இந்த இதோட பருமன் வெப்ப விரிவு வந்து என்னது குறையுது அதுதான் அப்போ இது ரெண்டில் எதோட விடை குறைவாக இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும்னா உண்மை வெப்ப விரிவு எல் த்ரீ மைனஸ் எல் டூ தான் அதிகமாக இருக்கும் இதோட ரிசல்ட் அதிகமாக வரும் தோற்ற வெப்பநிலை இது வந்து கம்மியாக வரும் அவ்வளோதான் எப்பவுமே உண்மை வெப்பநிலை விட தோற்ற வெப்பநிலை கம்மியாக இருக்கும் என்ன சொன்னேன் ஓகே ஃபார்முலா பார்த்தாச்சு